。最近很多网友跟我说准备出来，但是没有任何经验，很紧张。本期视频就给大家分享我在海外的生活，防止大家经历我经历的这些骗局。回想刚来的那半年，基本上一个月上一档，可谓是档档不一样，非常精彩。当我把这些上当的经过跟当地早过来的华人说的时候，他们都非常理所当然地说：“当地就是这样的，这都是小儿科的骗术了。”后来经历的多了，也跟当地的华人了解了很多，我才知道，我的这些经历是每个华人刚到海外的必经之路。原因可能有以下几种：第一是刚出来的人带着对海外民主自由的憧憬，忽略了外国也有坏人，当然大多数是好的。非常热情，并且有耐心，但也一定有坏人。第二是老华人都比较冷漠，眼里只有生意和赚钱，自己吃了亏也不会主动告诉别人。第三是来得早的华人大都很富裕，赚到过很多钱，加之中国人大都怕事儿，吃了亏就选择忍气吞声，让当地的坏人觉得华人都很有钱，并且很好骗，骗了或抢了也不会出事。第四是当地的警察机构。本身权限就小，加之不作为或者故意偏袒本国人，走法律程序漫长繁杂，到最后即使胜诉也没有强制执行。还有先过来的华人职业赚后过来的华人的钱，不给钱自然是凡事都守口如瓶，甚至更有甚者，嫉妒心作祟，自己吃了亏，希望所有人都吃一遍，才会减轻自己的痛苦。善恶一念之间，其实每个人。大多数基因是好的。我建了一个南美生活经验交流群，现在群友们遇到了坑，第一时间就会分享在群里，别人一定不会再上同样的当。如果骗子发明一种骗术，只能骗第一个人，后面的人就都知道了，大大提高了骗子的工作难度。中国人就不再是他们抢劫行骗的优质目标了。如果你想对海外有更多的了解，记得点赞、订阅并分享。以下是我的亲身经历。Right.